ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആംബ്ലിഫേഴ്സിനെ പറ്റിയും പ്രീ ആംബ്ലിഫേഴ്സിനെ പറ്റിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ അടുത്ത് ഗെയിൻ എന്താണ് ബോള് എന്താണെന്ന് പറ്റി ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആംബ്ലിഫേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ട് തൊട്ട് ഒരു ബെല്ല ഐക്കൺ ഉണ്ട് ആ മണി നൈസ് ആയിട്ട് നിർജിക്ക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ആംബ്ലിഫേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് രീതിയും അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ പല ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പല ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് ആംബ്ലിഫേഴ്സിനെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് എ ബി ആൻഡ് ക്ലാസ് ഡി ഇത്രയും ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്ലാസ് ബിക്ക് വലിയ യൂസ് ഇല്ല എന്നാലും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ് തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് എ ബി ആൻഡ് ക്ലാസ് ഡി ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഡി ആംബ്ലിഫേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എ ആണ് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് എ എ പരിചയപ്പെടാം ആംബ്ലിഫേഴ്സിനകത്ത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ക്ലാസ് എ ആംബ്ലിഫയർ ഈ ക്ലാസ് എ ആംബ്ലിഫറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് കുറച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അധികം കമ്പോണൻസിനൊന്നും ആവശ്യകതയില്ല സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ക്ലാസ് എ ആംബ്ലിഫേഴ്സിനുള്ളത് ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ എന്ന കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേവ് ഫോം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ അതായത് ആ വേവിനകത്ത് യാതൊരു മാറ്റവും വരത്തില്ല അതായത് ഒരു ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്ട്രോഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രോഷനും വരാതെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആംബ്ലിഫയർ ഇൻപുട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു കറണ്ട് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആംബ്ലിഫയർ ഓൺ ആണോ കറണ്ട് ഫ്ലോ അപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങും നമ്മൾ ഈ സിഗ്നൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കറണ്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈ ആംബ്ലിഫറിൻ്റെ ഔട്ട്പുച്ചതിൽ രൂപപ്പെടും സോ നമുക്ക് വലിയൊരു ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിന് വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കുറവാണ് ഈ ആംബ്ലിഫയറിന് തിയറ്റിക്കലി ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫറിന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എഫിഷ്യൻസി അതായത് നമ്മളൊരു നൂറ് വാട്ട്സ് പവർ സപ്ലൈ വേണം നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി വാട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നൂറ് വാട്ട്സ് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു എഴുപത് വാട്ട്സോളം ഹീറ്റ് ആയി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കാലാകേശം അധികം എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പക്ഷേ ഹൈഫൈ മ്യൂസിക് കേൾക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവരും ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം കാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേവ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുൾ തരും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റോർഷനും ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിനകത്ത് ഉണ്ടാകില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ വാട്സിൽ ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ ശേഷിയുള്ള ആംബ്ലിഫയർസ് ആണ് ക്ലാസ് ആംബ്ലിഫയർസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരു റൂമിലെ യൂസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് വാട്സ് വേണ്ടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മാത്രമേ
ഇത്രയും എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഡി പോലുള്ള ഹൈ എഫിഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ആംബുലൻസ് അവൈലബിൾ ആയി ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയത്ത് ക്ലാസ് എ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് സൗണ്ട് ആണ് ഇത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മിക്ക ആംബുലൻസ് ഫേഴ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്സ് മുപ്പത് വാട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വാട്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ആംബുലൻസ് ഫേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ലക്ഷങ്ങളാണ് വല്ല ബാക്കറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് വരുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാർ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് ഹൈ എന്താ വെച്ചാൽ ഹൈ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആമസോൺ മൊത്തം അത്ര ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആംബുലൻസ് ഫേഴ്സ് എല്ലാം ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് ഹൈഫൈ സ്റ്റുഡിയോസിലും അതുപോലെ തന്നെ ചില റൂമുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈഫൈ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടി ക്ലാസ് എ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ അറിയില്ല പണ്ടൊക്കെ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് എ പോലെ ക്ലാസ് ഡി പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോഴും ക്ലാസ് എ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ചില പെക്കുലറായിട്ടുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ക്ലാസ് എ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ആംബ്ലിഫർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പാരല ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യം ഒറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ചൂട് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് ഹാൻഡ് ചെയ്ത് ചൂട് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഹീറ്റ് പെട്ടെന്ന് അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോ കൂടുതൽ അനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാക്വൂ ട്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംബുലൻസ് അതെല്ലാം ക്ലാസ് ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് വാക്വൂ ട്യൂസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആയിട്ടുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ക്വാളിറ്റി ആണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് വേറെ ഏത് ആംബുലൻസ് വെച്ചാലും കിട്ടില്ല അത്ര ക്വാളിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്ന വേവ്സിന് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്ട്രോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ അത് കണക്ക് തന്നെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് തരും അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഡിസൈൻ ആണ് വളരെ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ആംബ്ലിഫർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു ഒറ്റ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൻ്റെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ആംബ്ലിഫർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേഴ്സിനൊന്നും ആവശ്യകത ഇവിടെ ഇല്ല ഒന്നാ ഒന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ തോരെ ട്രാൻസ്ഫർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഹാലിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബാക്കി പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും വളരെ വളരെയധികം ഒരു ഹീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റൈൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ലോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് വളരെ ലോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ആ നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ് വാട്സ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മുപ്പത് വാട്സ് കിട്ടില്ല ബാക്കി എഴുപത് വാട്സ് ഹീറ്റായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീമെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി പകുതി മുക്കാൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫേഴ്സ് ഒന്നും ഹൈ എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വാട്സ് ഒന്നും ആരും ഉണ്ടാക്കാറില്ല കാര്യം ഒരുപാട് വാട്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഈ ഒരു കുറച്ച് വാട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോ എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എയുടെ പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം പവർ ലോസ് അങ്ങനെ കു